हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू तेरन सर क्लास आज आपके लिए लिख रहे हैं क्लास इलेवन की सोशोलॉजी बुक से चैप्टर नंबर थ्री और बुक का नाम है इंट्रोड्यूसिंग सोसाइटी चैप्टर नंबर थ्री है अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस यहां पर आपको मिलने वाले हैं एम और इवन फिल इन दी ब्लैंक्स क्वेश्चन साथ में ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी एक ही वीडियो के अंदर मिलेंगे और इससे पहले भी दो चैप्टर की वीडियो दे चुका हूँ अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा वहाँ पर आपको उनका लिंक मिलेगा और आप प्लेलिस्ट सेक्शन को भी विजिट कर सकते हैं तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है फैमिली मैरिज एंड कैनशिप पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स रिलीजन्स आर द एग्जांपल्स ऑफ ये किस चीज़ के एग्जांपल्स हैं फैमिली मैरिज कैनशिप पॉलिटिक्स इकनॉमिक्स रिलीजन्स एंड इवन ये सब के सब किसके एग्जाम्पल हो सकते हैं लोकल इंस्टीट्यूशनस सोशल इंस्टीट्यूशनस फॉर्मल इंस्टीट्यूशनस या फिर इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशनस तो यहाँ पर राइट right आंसर क्या होना चाहिए तो यहाँ पर हम कहेंगे ये सब के सब किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं ये सब कोर्स दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस क्योंकि इसमें एक्चुअली क्या होता है कि आप ये भी कह सकते हैं फॉर्मल uh, इंस्टीट्यूशन भी आ जाएंगी सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर और इनफॉर्मल भी आ जाएंगी तो ब्रॉड कैटेगरी हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो राइट right आंसर है ऑप्शन बी अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू के लिए सोशल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई वो एग्जिस्ट uh, करती हैं कि जो कौन सी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए तो आपको इस ब्लैंक को फिल करना है ऑप्शन आपके सामने है पोलिटिकल नीड्स सोशल नीड्स बेसिक नीड्स या लास्ट ऑप्शन आपके सामने है स्पेशल नीड्स तो यहाँ पर जो राइट right आंसर है जो सोशल इंस्टीट्यूशन हैं वो एग्जिस्ट करती हैं टू सेटिस्फाई सोशल नीड्स तो ऑप्शन बी राइट आंसर है आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए अ फंक्शनलिस्ट व्यू अंडरस्टैंड ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन एज अ अगर एक फंक्शनलिस्ट के व्यू पॉइंट से देखा जाए तो उनके अकॉर्डिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या हो सकती हैं एज ए डैश ऑफ सोशल नॉर्म्स बिलीव्स वैल्यूज इवन रोल रिलेशनशिप दैट अराइज इन रिस्पॉन्स जो एक्चुअल में इन रिस्पॉन्स टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी जो सोसाइटी की जरूरत के अकॉर्डिंग अराइज करती हैं तो इस प्लैंक को आपको फिल करना है ऑप्शन आपके सामने है फर्स्ट ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स सेट है सेकेंड है बेसिक सेट है थर्ड है मेन सेट और लास्ट ऑप्शन आपके सामने ईजी सेट है मीन्स ए फंक्शनल व्यू अंडरस्टैंड सोशल इंस्टीट्यूशंस वो अंडरस्टैंड करते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस को एज आ तो यहाँ राइट आंसर क्या है कि कॉम्प्लेक्स सेट हम कहेंगे बिकॉज बहुत कुछ उसमें आ जाता है इतना ईजी भी नहीं हो सकता बेसिक भी नहीं हो सकता बट कॉम्प्लेक्स हम जरूर कहेंगे ये कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ सोशल नॉर्म्स बिलीव्स और इवन वैल्यूज एंड रोल रिलेशनशिप है अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अमंग द फॉलोइंग्स विच वन इज नॉट ए डोमिनेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी इनमें से कौन सा ऐसा है जो डोमिनेट सेक्शन ऑफ सोसाइटी नहीं है तो ऑप्शन आपके सामने है और राइट right आंसर क्या होगा तो ये ऑफ कोर्स यहाँ वेरी सिंपल आंसर है वो है फैमिली 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 जो है वो एक डोमिनेट सेक्शन सोसाइटी का नहीं है और ये भी नोट करने वाली बात है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ्लिक्ट व्यू द फोर्थ वन इज जेंडर यानी इसका मतलब ये मान के चले कि तीन तो हैं डोमिनेट सेक्शन कास्ट क्लास ट्राइब और एक्चुअल में फोर्थ नंबर पे जो आता है वो जेंडर भी आता है जो डोमिनेंट सेक्शन हो सकता है लेकिन फैमिली यहाँ पर राइट right आंसर नहीं है अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए अकॉर्डिंग टू द फंक्शनलिस्ट हाउ कैन द मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज फंक्शन बेस्ट यानी जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हैं या ये कहीं मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज वो कैसे फंक्शन करेंगी बेस्ट वे से तो फर्स्ट ऑप्शन है इफ विमेन और विमेन ऑल्सो वर्क लाइक मैन और इफ विमेन लुक आफ्टर द फैमिली एंड मेन अर्न द फैमिली लाइवलीहुड और इफ मेन वर्क डे एंड नाइट और ऑल ऑफ दीज तो यहाँ पर इनका ओपिनियन क्या है जो फंक्शनलिस्ट है वो कहते हैं मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो तभी अच्छी तरीके से फंक्शन कर सकती है अगर विमेन जो है वो फैमिली की केयर करें और मैन जो है वो लाइवलीहुड को अर्न करें तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हु अमंग द फॉलोइंग्स रिमार्क दैट इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया द जॉइंट फैमिली हैड स्टेडली डिक्रीज अब ये किसने कहा था कि इंडिपेंडेंस uh, के बाद के टाइम पीरियड में जो है वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है उनमें जॉइंट फैमिली सिस्टम में तो ये ऑप्शन आपके सामने है एम एन श्रीनिवास नेक्स्ट है वेबर थर्ड है ए एम शाह और नेक्स्ट ऑप्शन है लास्ट आपका कार्ल मार्क्स तो राइट right आंसर क्या है तो ये स्टेटमेंट जो है वो कही थी ए एम शाह ने जो ऑप्शन सी राइट आंसर है अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए वे अडर्स पेट्रियाकल फैमिली स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ये कहाँ पर एग्जिस्ट करता है जो पेट्रियाकल यानी पिता को इम्पोर्टेंस देने वाला जो एक फैमिली स्ट्रक्चर है कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा तो फर्स्ट ऑप्शन है वी आर द मैन एक्सरसाइज अथॉरिटी एंड डोमिनेंस और वी आर मैन शेयर इक्वालिटी इन ऑल रिस्पेक्ट विद
तो यहाँ पर जो राइट right आंसर है वो एक ही हमें बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है कि जहाँ पर मेन एक्सरसाइज करते हैं अथॉरिटी एंड डोमिनेंस वहाँ समझिए पेट्रियाकल फैमिली स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट के लिए व्हाट वाज द रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ मैरिज इन 1990s 1990s में मैरिज के डिक्लाइन के क्या रीज़न हो सकते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन है बिकॉज दे स्टार्टेड फॉलोइंग द यूरोपियन कल्चर और बिकॉज दे वर हैप्पी इन लिविंग इन अनमेरिड लाइफ और बिकॉज दे वर नॉट गुड लाइफ पार्टनर्स और बिकॉज गवर्नमेंट विड यू ऑल प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर स्कीम तो यहाँ पर राइट right आंसर क्या है तो ऑफ कोर्स हम कहेंगे जो लॉजिकली देखें तो यहाँ राइट right आंसर है क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया था बेसिकली जर्मनी में ऐसा भी हुआ था कि लोगों ने जब गवर्नमेंट ने अपनी सारी की सारी जो स्कीम है वेलफेयर स्कीम्स हैं या कुछ उनको पहले राइट्स दिए हुए थे स्पेशल राइट्स की ठीक है आप फैमिली प्लानिंग की तरफ बढ़िए हम आपकी हेल्प करेंगे बच्चों को पढ़ने में ऐसे में वो सब के सब वापस ले ली धीरे धीरे उसकी वजह से क्या हुआ जो लोग हैं उन्होंने फिर जो मैरिज की तो सोचना ही छोड़ दिया वो लिव इन रिलेशन में रहने लग गए वहाँ सब के सब तो ऑप्शन डी राइट आंसर है अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन के लिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट ट्रू अबाउट चेंज तो फर्स्ट ऑप्शन है चेंज एंड कॉन्टीन्यूटी को एग्जिस्ट सेकेंड है इट मीन्स कंप्लीट इरोजन ऑफ प्रीवियस नॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स थर्ड है इट डज नॉट मीन कंप्लीट इरोजन ऑफ प्रीवियस नॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स और लास्ट ऑप्शन है डायरेक्शन ऑफ चेंज नीड नॉट ऑलवेज बी सिमिलर फॉर ऑल कंट्रीज एंड रीजन्स तो यहाँ पर राइट right आंसर क्या होगा तो यहाँ पर जो राइट right आंसर है चेंज को लेकर जो बात हम कह सकते हैं वो सही नहीं है वो है ऑप्शन बी इट मीन्स कंप्लीट इरोजन ऑफ प्रीवियस नॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स तो चेंज का मतलब ये तो नहीं होता कि आप सारे के सारे प्रीवियस नॉर्म्स या स्ट्रक्चर्स को बिल्कुल बदल दो ठीक है उनके अंदर चेंज आप ला सकते हो थोड़ा बहुत उनको मॉडिफाई कर सकते हो बट यू कान चेंज द एंटायर स्ट्रक्चर जो प्रीवियस प्रीवियसली आपका इस्टेब्लिश किया गया है तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर टेन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स बेस्ट सजेस्ट मोनोगेमी मोनोगेमी को सबसे बेस्ट कौन सी स्टेटमेंट यहाँ क्लियरली प्रूव करती है तो अगर ऑप्शन देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में ए मैन कैन हैव ओनली वन वाइफ और वुमेन कैन हैव ओनली वन हस्बैंड मैन कैन हैव टू वाइफ लेकिन वुमेन के पास एक ही हस्बैंड होगा और ए मैन कैन हैव ओनली वन वाइफ बट वुमेन कैन हैव टू हस्बैंड थोड़ा अपोजिट हो गया उसमें और ए मैन कैन हैव थ्री वाइफ एंड वुमेन कैन हैव ओनली वन हस्बैंड तो यहाँ राइट आंसर क्या होना चाहिए तो जो मोनोगेमी होती है उसमें होता है कि एक आदमी की मीन्स एक आदमी की एक ही वाइफ होगी और वाइफ का एक ही हस्बैंड होगा तो ऐसे होता है आपका जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है मोनोगेमी की तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है क्वेश्चन इलेवन देखिए वट कॉज इज चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन टू द फैमिली एंड किनशिप क्या चीज़ ऐसी है जो फैमिली और किनशिप में चेंज लेकर आती है गवर्नमेंट पॉलिसीज या फिर मैक्रो इकोनॉमिक प्रोसेस या माइक्रो इकोनॉमिक प्रोसेस या फिर ए तो यहाँ पर राइट right आंसर क्या होगा यहाँ पर राइट right आंसर है ऑप्शन बी जिसमें आएगा जो चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे जो फैमिली और किनशिप में आते हैं उसके सबसे पीछे रीज़न होता है मैक्रो इकोनॉमिक प्रोसेस तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट right आंसर है लेकिन डायरेक्शन जो चेंज का वो सेम नहीं हो सकता कुछ ना कुछ उसमें चेंज भी होगा अकॉर्डिंग टू रीजन्स या कंट्री क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखिए ब्रिंगिंग अप अ डॉटर इज लाइक वाटरिंग ए प्लांट इन अनदर स्कॉट यार्ड ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो किस लैंग्वेज में या किस लैंग्वेज में दिया गया है ऑप्शन है कन्नड़ा इंग्लिश तेलुगु या फिर लास्ट ऑप्शन है हिंदी तो ये एक्सप्रेशन एक्चुअल में किस लैंग्वेज का है ये सब कोर्स से तेलुगु लैंग्वेज में ऐसा बोला गया कि एक डॉटर को पालना ऐसा लगता है जैसे आप किसी और के कोर्ट में यानी आंगन में लगाए हुए पौधे को पाल रहे हैं उनके कहने का मतलब क्या है कि जो बेटी है उसकी शादी हो जाती है और दूसरे घर में चली जाती है तो ऐसा ही उनका ओपिनियन था क्वेश्चन थर्टीन देखिए वेन इंडिविजुअल्स आर अलाउड टू मैरी अगेन ओपन ऑन द डेथ ऑफ द फर्स्ट पाउज या फर्स्ट पाउज का मतलब जैसे फर्स्ट उनकी जो पति या पत्नी होती है उनकी डेथ हो जाती है या फिर डाइवोर्स हो जाता है बट दे कैन नॉट हैव मोर देन वन स्पाउस एट वन टाइम तो ऐसी मैरिजेस को क्या कहा जाता है सीरियल पोलीगेमी या फिर मोनोगेमी या पोलियड्री या फिर सीरियल मोनोगेमी तो यहाँ राइट right आंसर क्या है तो ऐसी शादी को कहा जाता है जब एक हस्बैंड की वाइफ की डेथ हो गई है या डाइवोर्स हो गया और उसने शादी कर लिया और फिर उसके बाद एक ही वाइफ इसके पास है सो दिस काइंड ऑफ मैरिज मैरिजेस जो है उनको नाम दिया जाता है सीरियल मोनोगेमी तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यूजली वेयर इकनॉमिक कंडीशन आर हार्श जहाँ पर इकनॉमिक कंडीशन हार्श होती हैं डैश में भी वन रिस्पॉन्स वो जो है एक रिस्पॉन्स माना जाएगा सोसाइटी का क्या होगा वो पोलीगेमी 
या फिर मोनोगेमी या पोलियड्री या फिर सीरियल मोनोगेमी कहने का मतलब क्या है कि अगर बहुत बुरी हालत है गरीबी बहुत है तो वहाँ पर जो सोसाइटी का रिस्पॉन्स होगा शादी को लेकर हम कह सकते हैं पोलियड्री हो सकता है उसमें इसमें क्या होता है एक जो पत्नी है उसको लगता है कि उसका पति उसको सारी फैसिलिटीज नहीं दे सकता तो इसलिए उसके जो है टू या और मोर देन टू हस्बेंड्स भी हो सकते हैं ये एक्चुअली में इस प्रोसेस को बोला गया पोली पोली एंड्री अब देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है डैश रिक्वायर्स एन इंडिविजुअल टू मैरी विद इन ए कल्चरली डिफाइंड ग्रुप ऑफ विच ही और शी इज ऑलरेडी ए मेम्बर तो इस प्लान को आपको फिल करना है पोलीगेमी मोनोगेमी पोली एंड्री या एंडोगेमी तो लास्ट ऑप्शन आपके सामने एंडोगेमी है तो राइट right आंसर क्या हो गई तो यहाँ पर हम कहेंगे जो एंडोगेमी रिक्वायर्स एन इंडिविजुअल टू मैरी विद इन ए कल्चरली डिफाइंड ग्रुप ऑफ विच ही और शी इज ऑलरेडी ए मेम्बर इसका मतलब ये होता है कि आपको क्या करना है जो शादी करनी है उसी ग्रुप में जिसके आप ऑलरेडी मेम्बर हो तो इसको हम कहेंगे एंडोगेमी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट right आंसर है अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश रिक्वायर्स अ इंडिविजुअल टू मैरी आउटसाइड इज ऑन ग्रुप अब अब इसके ऑपोजिट देखिए आप अपने ग्रुप से बाहर जब शादी करेंगे तो इसको क्या कहा जाएगा तो ये ऑफ कोर्स उसका बिल्कुल ऑपोजिट है इसको हम कहेंगे ये सब कोर्स वो है एक्जोगेमी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट right आंसर है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है वट इज द नेम गिवन टू द फैमिली ऑफ बर्थ फैमिली ऑफ बर्थ को क्या नाम दिया जाता है तो ऑप्शन आपके सामने है फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन फैमिली ऑफ किन्स फैमिली ऑफ ब्लड रिलेशंस या फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन बट यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन यस सोशोलॉजी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं तो सोशोलॉजी में जो है फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन को हम कहेंगे फैमिली ऑफ बर्थ ऑप्शन ए राइट आंसर है और ये भी नोट करने वाली बात है द फैमिली इन विच ए पर्सन इज मैरिड इज कॉल्ड फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन तो प्रोक्रिएशन का भी मैंने आपको मीनिंग यहाँ पर बता दिया विच टर्म बेटर डिस्क्राइब द टर्म वर्क अब टर्म वर्क के लिए सबसे बेटर वर्क वर्ड क्या हो सकते हैं या फ्रेजेस हो सकते हैं तो ऑप्शन आपके सामने है हम कहेंगे वर्क इज वर्शिप या पेड एम्प्लॉयमेंट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वर्क का मतलब क्या होता है ये सब कोर्स पेड एम्प्लॉयमेंट काम का मतलब यहाँ पर होता है कि आपको आ, काम के बदले पैसा मिले द किन्स हु आर रिलेटेड थ्रू ब्लड आर कोल्ड जो किन्स होते हैं वो ब्लड रिलेशन से यानी उनका जो ब्लड सेम फैमिली का सेम पेरेंट्स का होता है तो उसको उनको क्या कहा जाता है तो ऑप्शन आपके सामने है रिलेटिव फैमिली मेम्बर्स या कंसेंगविनल किन्स या एडजस्टेबल किन्स तो यहाँ पर राइट आंसर है ये ऑफ कोर्स ऑप्शन सी उन्हें कहा जाता है कंसेंगुअल किन और क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखिए द किन्स हु आर रिलेटेड थ्रू मैरिजेज आर को तो ऐसा लगता है कि सभी के सभी ऑप्शन सी जो हैं यहाँ पर राइट right होने चाहिए बट हम कहेंगे जो किन्स जो रिलेटेड हैं थ्रू मैरिज उनको कहा जाता है यस ऑप्शन ए यहाँ पर राइट right आंसर है अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन के लिए क्राफ्ट स्किल्स वर लर्न थ्रू ए लेंथी पीरियड अब क्राफ्ट स्किल्स जो हैं सीखी जाती थी एक लेंथी पीरियड में और उस लेंथी पीरियड को क्या नाम दिया जाता है तो ऑप्शन आपके सामने है और राइट right आंसर क्या होगा तो यहाँ पर जो राइट right आंसर है वो है क्राफ्ट स्किल्स वर लर्न थ्रू ए लेंथी पीरियड कोल्ड अप्रेंटिसशिप ऑप्शन बी यहाँ पर राइट right आंसर है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी टू देखिए हाउ द एडवांसेस इन इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी अब जैसे जैसे हम इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में बढ़ते चले जा रहे हैं जैसे कि मशीनरी ऑपरेटिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी हो गई या कोल अफेक्टेड द वर्किंग प्रोसेस तो इसका मतलब है कि इसकी वजह से जैसे जैसे हमने काफ़ी आगे बढ़े हैं तो इसकी वजह से ओवरऑल चेंज हमारे लाइफ में कैसे आया है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो सबसे बड़ा चेंज आपको देखने में मिलेगा वो किस में है मोर रिस्क ऑफ लाइफ इज इन्वॉल्व द सर्विसज आर कॉस्टली नाउ सेपरेशन ऑफ वर्क एंड होम या सेपरेशन ऑफ बिजनेस पार्टनर्स तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी है मतलब सेपरेशन ऑफ वर्क और होम दोनों ही आपको देखने में मिल रहा है पहले क्या होता था घरों में छोटे छोटे काम चल जाते थे लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है उसकी वजह से बहुत सारा चेंज आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फॉर द कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ एम्प्लॉयज जो मॉडल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उनको क्या चाहिए फर्स्ट ऑप्शन है एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स सेकेंड है मॉनिटरिंग थर्ड है सर्विलेंस सिस्टम और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज तो आई थिंक सो मुझे यहाँ पर लगता है कि जब आप किसी चीज़ को अच्छे से मॉनिटर करना चाहते हैं उसको देखना चाहते हैं एम्प्लॉयज़ को तो आपको मीन्स जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नीडेड है उनको सब ये सब की सब चीज़ें ही वहाँ पर रिक्वायर्ड होती हैं इक्विपमेंट्स भी चाहिए चाहे वो आप सी कह लीजिए या कुछ और चीज़ें हैं तो वहाँ पर आपको ऑप्शन डी ही ऑप्शन करेक्ट चूज़ करना है आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी के लिए टू अंडरस्टैंड द पोलिटिकल इंस्टीट्यूशंस 
इफ वन कंसेप्ट इज पावर अगर हम कहें कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में दो कंसेप्ट होते हैं उनमें से एक पावर है तो दूसरा वहां पर कौन सा होगा वो कंसेप्ट तो ऑप्शन आपके सामने है और राइट right आंसर क्या होगा तो अगर फर्स्ट कंसेप्ट पावर है तो सेकंड है अथॉरिटी ऑप्शन सी यहां पर राइट right आंसर है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है हु सीज द स्टेट रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी यानी स्टेट को ऐसा कौन देखता है कि ये रिप्रेजेंट करती है सभी जो सेक्शन है सोसाइटी के उनके इंटरेस्ट को तो यहाँ पर जो राइट right आंसर है वो क्या है तो ये सब कोर्स हम कहेंगे यहाँ राइट right आंसर है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव जो है वो देखते हैं कि स्टेट रिप्रेजेंट करती है इंटरेस्ट ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट परस्पेक्टिव है वो क्या देखते हैं वो देखते हैं स्टेट एज रिप्रेजेंटिंग द डोमिनेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी उनका जो ओपिनियन है वो डोमिनेंट सेक्शन के ऊपर है जबकि फंक्शनलिस्ट कहते हैं कि ये सभी के सभी सेक्शन के ऊपर फोकस करती है स्टेट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स के लिए वट एफर्स टू द अनडिस्प्यूटेड पॉलिटिकल रूल ऑफ ए स्टेट ओवर ए गिवन टेरिटोरियल एरिया ये एक्चुअल में इसकी एक डेफिनेशन आपको छोटी सी दे रखी है आपको इसके लिए एक वर्ड यूज़ करना है उसको हम क्या नाम देंगे तो यहाँ पर जो राइट आंसर है जब आप बिना किसी डिस्प्यूट के एक पोलिटिकल लेवल पर रूल कर रहे हैं किसी एरिया में किसी कंट्री में तो उसको जो नाम दिया जाता है वो हम कहेंगे सोवेरिनटी होती है जैसे इंडिया अपने हिसाब से चल रहा है तो इंडिया एक सोवेरिन कंट्री है जब इंडिपेंडेंस मिली थी ऐसा उसमें मेंशन किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन अभी जो है ना द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन सिविल राइट्स इनमें से क्या चीज़ है जो सिविल राइट्स में इंक्लूड की गई है फर्स्ट है फ्रीडम टू लिव वेन यू आप कहीं भी रहें स्पीच और रिलीजन की फ्रीडम होनी चाहिए या फिर राइट टू ओन प्रॉपर्टी एंड इक्वल जस्टिस बिफोर लो तो राइट आंसर यस ऑफ कोर्स या लास्ट ऑप्शन आपके सामने है ऑल ऑफ दीज तो यहाँ राइट आंसर हमें लगता है कि ऑल ऑफ दीज ही होना चाहिए बिकॉज ये सब के सब हमारे सिविल राइट्स हैं अब यहाँ पर ऐसा कौन सा है जो सिटीजनशिप uh, राइट्स में इंक्लूड नहीं है इनमें से तो सिविल राइट्स या सोशल राइट्स या रिलीजियस राइट्स या फिर पोलिटिकल राइट्स तो सिटीजनशिप राइट्स में कौन सा इंक्लूड नहीं है यस ऑफ कोर्स तो राइट आंसर है ऑप्शन सी जो रिलीजियस राइट्स हैं दे डू नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सिटीजनशिप राइट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन है फॉर होम एजुकेशन मेंटेन्स एंड रिन्यूज द सोशल स्ट्रक्चर ट्रांसमिट एंड डेवलप्स कल्चर ये किसने बोला था तो राइट आंसर कार्ल मार्क्स फंक्शनलिस्ट वेबर या फिर लास्ट ऑप्शन है गांधी तो ये स्टेटमेंट है यस ऑफ कोर्स फंक्शनलिस्ट की वो कहते हैं कि जो एजुकेशन है वो मेनटेन करती है और साथ में रीन्यू करती है जो सोशल स्ट्रक्चर हैं और ट्रांसमिट करती है डेवलप करती है कल्चर को और ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इंस्टीट्यूशन इम्पोज कॉन्स्टेंट्स ऑन इंडिविजुअल्स दे ऑल्सो प्रोवाइड हिम और हर विद अपॉर्चुनिटीज तो देखिए आपको क्या लगता है कि ऐसा होता है कि जो इंस्टीट्यूशन हैं वो कुछ रुकावटें भी डालती है लेकिन साथ में अपॉर्चुनिटीज भी देती है तो ये सब कोर्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है इसमें कोई शक नहीं है अब्सोल्युटली राइट है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो मास प्रोडक्शन है डिमांड्स मास मार्केट्स बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है तो बड़ी मार्केट भी जाइए तो ये स्टेटमेंट भी जो है ये सब कोर्स इज एब्सोल्यूटली ट्रू तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे या आप कह सकते हैं इंटरनल क्वेश्चन थे आई होप सो यू विल डेफिनेटली लाइक द वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर साथ में इस मेरे चैनल की प्ले सेक्शन को विजिट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने का आपको ये एडवांटेज होगा कम से कम जो भी मैं इलेवंथ क्लास के डिफरेंट सब्जेक्ट्स की वीडियोज डाल रहा हूँ तो आप उनको देख सकते हैं इमिजिएटली नोटिफिकेशन आने के बाद सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे